ভিউয়ার্স আপনারা দেখছেন আপনাদের এই পিও ইউটিউব চ্যানেল অনলাইন এডুকেশন মাস্টার তো প্রতিদিনের মতো আজকে আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ আপডেট নিয়ে চলে এসেছি তো এই ভিডিওটি আপনাদের জন্য কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে পিএসসি থেকে শুরু করে এসএসসি রেল তো সব চাকরি প্রার্থীদের জন্য কিন্তু এই ভিডিওটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তো বিভিন্ন পিএসসির যে পেন্ডিং রেজাল্ট আইসিডিএস থেকে শুরু করে আইসিডিএস থেকে শুরু করে ফুড এসআই মিসলিয়াস তো সেই সব কিছু বিভিন্ন রেজাল্ট এবং এক্সাম সম্বন্ধিত গুরুত্বপূর্ণ আপডেট কিন্তু দিয়েছেন ইন্দ্রজিৎ ঘোষ বা ইন্দ্রজিৎ বাবু তো সেই ইন্দ্রজিৎ বাবু আজকে এই ভিডিওটির মাধ্যমে কি জানিয়েছেন পেন্ডিং রেজাল্টগুলো সম্বন্ধে তো সেই সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ আপডেট কিন্তু আজকে আমরা এই ভিডিওটির মাধ্যমে জেনে নেব তো পশ্চিমবঙ্গে যারা যারা সরকারি চাকরি প্রার্থী রয়েছেন তো তারা কিন্তু অবশ্যই হয়তো ইন্দ্রজিৎ বাবুকে চেনেন তো এছাড়া এখানে আমি আপনাদের আরও একটি কথা জানিয়ে রাখবো পিএসসির যে বিভিন্ন মান্থ ওয়াইজ স্ট্যাটাস রিপোর্ট বিভিন্ন এক্সামিনেশন বা রেজাল্টের এছাড়া যে পিএসসির যে অ্যান্সার কি তো তো সেটি কিন্তু একমাত্র সম্ভব হয়েছে ইন্দ্রজিৎ দা এবং পিএসসি দুর্নীতিমুক্ত মঞ্চে লাগাতার আন্দোলনের ফলে তো সেই জন্য কিন্তু ইন্দ্রজিৎ দা এবং পিএসসি দুর্নীত মঞ্চকে অনলাইন এডুকেশন মাস্টার পরিবার থেকে কিন্তু আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই তো ইন্দ্রজিৎ দা কিন্তু আজকে লাইভে এসে বিভিন্ন পিএসসির পেন্ডিং রেজাল্ট সম্বন্ধে কি আপডেট দিয়েছেন তো সেই আপডেটটি কিন্তু আজকে আমরা এই ভিডিওটির মাধ্যমে জেনে নেব নমস্কার আহ্বান পেজ থেকে একটা লাইভ করার আহ্বান আসে যে এই সময়কালের মধ্যে যে আন্দোলন সংগ্রাম বিভিন্ন প্রশ্ন আছে আপনাদের সামনে কিছুটা তুলে ধরার চেষ্টা করব আমাদের রাজ্যের এই করোনা পরিস্থিতি সারা দেশ জুড়েই চলছে লকডাউন চলছে এই লকডাউনের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমাদের নিজেদের যেটুকু যা অভিজ্ঞতা সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমরা কেউ কেউ একটা ভালো নেই এমন একটা পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে সারা দেশ বিশ্ব আমাদের রাজ্যে লকডাউনের পরিস্থিতির মধ্যে সরকারের কতগুলো ঘোষণা আমাদের আরও বিব্রত করে দিয়েছে আরও বিব্রত করে দিয়েছে যে আমরা দেখেছি এই সময়কালের মধ্যে আমাদের চাকরি প্রার্থীদের আমাদের রাজ্যের যুব সমাজের কাছে খুবই যন্ত্রণা যন্ত্রণার একটা সার্কুলার গত মার্চ মাসের আঠাশ তারিখে ইস্যু হয়েছিল কি সেই সার্কুলার সেই সার্কুলারে বলা হয়েছে যে তিরিশে জুন পর্যন্ত রাজ্যের সরকার কোনো রকম নিয়োগ প্রক্রিয়া সমস্তটা বন্ধ রাখবে এখন এই সার্কুলার হওয়ার পর যারা চাকরি পরীক্ষা দেয় তাদের কাছে একটা আকাশ ভেঙে পড়ার মতো অবস্থা এমনিতেই পরীক্ষা দিয়ে চাকরি পাওয়ার যে পরিস্থিতি তাতে খুব করুণ অবস্থা আমাদের রাজ্যে তার মধ্যে এরকম একটা সার্কুলার এম্বারাসিং বিষয় সেটা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে সেটা বাড়িয়ে দেওয়ার পরে আমাদের সকলের মধ্য থেকে আমরা বারবার চেষ্টা করেছি যাতে কিছুটা আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমাদের রাজ্যের বেকার সমাজ যুব সমাজের কাছে নতুন করে পরিস্থিতি তুলে ধরা যায় আমরা নিজের অভিজ্ঞতায় যেটা বলছি যে আমাদের রাজ্যের পাবলিক সার্ভিস কমিশন সেই পাবলিক সার্ভিস কমিশন এরা সম্পূর্ণ গলা পর্যন্ত দুর্নীতিতে আবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল গত দু সালে সেপ্টেম্বর মাস থেকে লাগাতার আন্দোলন সেই লাগাতার আন্দোলন করতে করতে আমরা একটা জায়গায় এসে পৌঁছালাম তারপরেই লকডাউন আন্দোলন যখন শুরু করেছিলাম তখন আমাদের দাবি ছিল যে পরীক্ষার রেজাল্ট পাবলিশ করার সাথে সাথে কাট অফ প্রকাশ করতে হবে পরীক্ষা হওয়ার সাথে সাথে অ্যান্সার কি দিতে হবে দু হাজার কুড়ি সালের মার্চ মাসে সেগুলো আমরা অ্যাচিভ করেছিলাম এবং পিএসসি একটা রেগুলার যেটা কোনো দিন হতো না পিএসসির এতে যে কোন পরীক্ষা কবে হবে তার একটা শিডিউল প্রকাশ করেছিল এবং কোন রেজাল্ট কবে বেরোবে তারও একটা শিডিউল প্রকাশ করেছিল এরকম একটা জায়গায় আস্তে আস্তে যাচ্ছে এই লকডাউনের পরেই আমরা যেটা মাঝে মাঝে আমি হচ্ছে চেয়ারম্যানের সাথে কথা বলা বা এটা নিয়ে চেষ্টা করেছি এই সময়কালের মধ্যে প্রচুর পরীক্ষা পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল আইসিডিএ সুপারভাইজারের পরীক্ষা মার্চ মাসের শেষে মার্চ মাসে হয় এপ্রিল মাসের হওয়ার কথা ছিল সেটা তো পিছিয়েছে এখন গত কয়েক সপ্তাহ আগে পিএসসি চেয়ারম্যান ঘোষণা করেছেন যে অনলাইন ইন্টারভিউ নেবে 
धारणा लकडाउन पिरियडर मध्य आईडीओ इंडस्ट्रियल डेभलपमेंट अफिसर प्रश्न परीक्षा एवं दो हज़ार अठारो मिसलिन आई सी डी एस और फूड एस आई चारटे फूड एस आई मैंने आज के एक कथा बार बार आस चाल चोर रेशने व्यापक दुर्नीति हापक दुर्नीति हे चाल चूरी कर एक कथा अपन बोली फूड सप्लाइए जो राज्य सरकार डिपार्टमेंट आई डिपार्टमेंटर कि सब इन्सपेक्टर ने दो हज़ार अठारो साले नोटिफिकेशन कर दो हज़ार उन्नीस साल जानुरि मासे परीक्षा होंतु एखो पर्त रेजल्ट पब्लिश हलो ना बार बार आप पीएससी दुर्नीतिमुक्त मंच विभिन्न जैगा आंदोलन करी पीएससी अफिसर सामने धर्ना दीची हमारे बक्तव्य छो फूड एस आईर रेजल्ट अविलम्बे प्रकाश करते संगे जा विभिन्न समय चेयरमैन साथ कथा डेपुटेशन दीते गत कल के संवादपत्र प्रकाशित हो आगामी कैक दिन मध्य सामने सप्ताह पीएससी पब्लिक सार्विस कमिशन कि रेजल्ट प्रकाश करते इतिम्य अलरेडी पलिटेक्निकर मैथामेटिक्स और हार्टिकालचार रेजल्ट पीएससी पब्लिश कर तरह साथ निजे धारणा सरकम कि बोलते पर क्योंकि निजे धारणा हे मिसलिनिया दो हज़ार अठारो आई सी डी एस सुपारभाइजारे जो परीक्षा होता आगस्ट मासे हो प्रथम परीक्षा जार एनसार की हे पी एस सी प्रकाश कर आई सी डी एस सुपारभाइजार हमारे आंदोलन साफल्य एवं तरह साथ फूड एस आई एवं हे दो हज़ार अठारो मिसलिनिया चारटे मध्य एक दुटो रेजल्ट सामने सप्तर मध्य प्रकाश करार सम्भवना आ एवं से पीएससी चेयरमैन कथा बार्ता सामने गत कल के निर्दिष्ट भावे देखते पे ये बोलार और द्वित तो विषय जो हे पलिटेक्निकर मैथामेटिक्स रेजल्ट बैरिए कम्पिटर सायन्सर रेजल्ट से खूब मंगल तो अने के चेष्टा करबें क्योंकि राज्य सरकार जो दो हज़ार बीस साले जो सार्कुलार मार्च मासे पड़े कूड़ी त्रिशे जून पर्त नियोग करबें ना अलरेडी राज्य सरकार दिए दीते हैं एक पे कमिशन पर जे भाव एक पे स्ट्राक्चार कर प्रथम जेखने को डीए नहीं हज़ार षोलो साल जो अप्लाई करार कथा छो से दूहजार कुड़ी साले इसे पे कमिशन पाता हे प्रचुर टाक हम राज्य सरकारी कर्मचारी हे लस कर मध्य नतून रिक्रुटमेंट नहीं बोल चले कि डिपार्टमेंटे नेतर का तर कि नेतृद के कन्ट्रैक्चुअले लोक लोक ढुके सब चे मजार कन्ट्रैक्चुअले जैसे ढुकिए ता सरसर कन्ट्रैक्चुअले अने के नहीं अने के हे थार्ड पार्टी थार्ड पार्टी की विषय एक जन के सब कन्ट्रैक्टर दिए सब कन्ट्रैक्टर मैं सरकार तरह दायित्व ने जगह जारुदे लड़ाई आज के निर्दिष्ट व्यापक लड़ाइर मंच तैरि पी एस सर बिुदे ये पी एस सर आंदोलनगुल रेगुलर कर से ही आंदोलन डब्ल्यू बि सी एस फरेस्ट सार्विस कमिशन तर रेजल्ट मोटामुटी एक रेडी इंटरभ्यू दिन बाकी आई जो स्कूल इन्सपेक्टर रेजल्ट प्रकाश हो ता जयन करते त्रिशे जुनर पर आशा करी ता जयन करते फरेस्टर रेजल्ट जो एक दिन इंटरभ्यू बाकी आज पी एस सी अनल इंटरभ्यू ने अनलाइने इंटरभ्यू ने कथा जो से देखा जानलाइने इंटरभ्यू जो ने दो हज़ार अठारो डब्ल्यू बि सी एसर ग्रुप डिटा बाकी आ फरेस्टर एक दिन इंटरभ्यू बाकी आए हे फायर अपारेटर तर मठ कमप्लीट हो गए शुद्ध इंटरभ्यूगुलो बाकी आशा करी अनल पी एस सर का चिठी चाबाटी जा करा करते हैं आंदोलन के लिए नहीं जो है जो पी एस सर पक्ष के मैं जरा चाकी बी परीक्षा दे एक कथा बला दरकार जे दो हज़ार उन्नीस साल आगस्ट मासे मुख्यमंत्री बोलें तेतरिस हज़ार शून्य पद आ तेतरिस हज़ार शून्य पद आई तेतरिस हज़ार शून्य पदे एखो पर्त को नोटिफिकेशन क्यों है ग्रुप ए ग्रुप बी मैं डब्ल्यू बि सी एस अफिसार के ग्रुप बी मिसलिनिया सार्विस के शुरू कर ग्रुप सी समस्त किचू छो कितु से तेतरिस हज़ार रिक्रुटमेंट हो दिले नवान्ने प्रेस कन्फारेंस तेतरिस हज़ार लोक निचि बाहबा कत क्ज 
কিন্তু লোক নিলেন না একটারও পরীক্ষার নোটিফিকেশন হয়নি উনি ক্ষমতায় আসার পর পাবলিক সার্ভিস কমিশন থেকে নিয়ে গিয়ে গ্রুপ ডি রিক্রুটমেন্টের জন্য আলাদা ভোট করেছেন গ্রুপ ডি রিক্রুটমেন্ট ভোট কিন্তু সেই গ্রুপ ডি রিক্রুটমেন্ট বোর্ড থেকে ছ হাজার রিক্রুটমেন্ট হওয়ার কথা ছিল ওয়েটিং লিস্টে এখনও অসংখ্যর ছেলে মেয়ে পড়ে আছে যাদের নিয়োগ তিনি করছেন না তারা নমান্নে যাচ্ছেন আন্দোলন করছেন অনশন করছেন কিন্তু নিয়োগ করছে না এই হচ্ছে যে যা পরীক্ষা নিয়েছে যা নোটিফিকেশন হয়ে আছে তাতে গ্রুপ এ সার্ভিসে প্রায় তিন হাজার পাঁচশো সাতান্নটা পদ ফাঁকা আছে গ্রুপ বি আট হাজার তিনশো সাতাশ গ্রুপ সি তেইশ তেরো হাজার সাতশো তেইশ গ্রুপ ডি ছ হাজার সাতশো আশি এই পোস্টগুলো যাদের নোটিফিকেশন করেছে ক্লার্কশিপের পরীক্ষা হয়েছে রেজাল্ট বেরোয়নি লকডাউনের জন্য রেজাল্টটা তো বেরোয়নি এই পিএসি যিনি চেয়ারম্যান এসছেন তিনি নতুন একটু পিএসি একটু নড়াচড়া বসেছে আমাদের আন্দোলনের ফলে একটু অগ্রগতি হয়েছে কিন্তু লকডাউনের মধ্যেও অফিস খুলেছে পিএসসিকে রেজাল্ট বের করতে হবে ফুড এসআই থেকে শুরু করে এই যে জায়গাগুলো রেজাল্টগুলো দিতে হবে এবং পরীক্ষা নিতে হবে সরকারের পোস্ট ফাঁকা আছে সরকার নিয়োগ করব না বলে হাত তুলে দিলে তো হবে না আজকে প্যান্ডামিক হয়েছে সরকারের তো এমার্জেন্সি পরিস্থিতিতে সরকারকে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে কিন্তু বেকারদের কর্মসংস্থান না করলে এই প্যান্ডামিকের পরের পরিস্থিতি থেকে কন্ট্রোল করা যাবে না এটা হচ্ছে মাথায় রাখতে হবে আর আমি যদি বলি স্কুল সার্ভিস কমিশনের কথা আচ্ছা এখন না প্যান্ডেমিক হয়েছে আপার প্রাইমারি দু হাজার সালে পরীক্ষা হয়েছে তার রেজাল্ট বেরিয়েছে তেরো সালে চোদ্দ সাল থেকে এসএসসি কিছুটা রিক্রুটমেন্ট করেছে সেখানে যারা টেট পাস করেছিল তাদের সার্টিফিকেট দিয়েছিল বলা হয়েছিল দু সালের একত্রিশে মার্চ পর্যন্ত সার্টিফিকেটের ভ্যালিডিটি তারপরে দু হাজার সালের ১৬ই আগস্ট পরীক্ষা হয়েছে দু সালের চোদ্দই সেপ্টেম্বর রেজাল্ট বের করেছে তারপর অ্যাপ্লাই করেছে ছেলে মেয়েরা এখনো পর্যন্ত রিক্রুটমেন্ট হয়নি বাইশে মার্চ দু ব্যাপক আন্দোলন করলাম আমরা যে একত্রিশে মার্চ দু হাজার আঠারো দু সালে যারা টেট পাস করেছে তাদের সার্টিফিকেটের ভ্যালিডিটি শেষ হয়ে যাবে কি হবে তখন বারবার করে বলায় আন্দোলন করার পরে সেখানে দিয়ে একটা বলল যে এই রিক্রুটমেন্ট হওয়া পর্যন্ত এদের সার্টিফিকেট ভ্যালিড সেই দিন আর একটা আমরা দাবি করেছিলাম যে টেটে পাশে সার্টিফিকেট দিতে হবে ওরা নোটিশ করলো তারপর দু সালের পঞ্চায়েত নির্বাচন চলে এলো আর টেট পাস সার্টিফিকেটটা ওরা দিল না আর তারপরে আমরা কি দেখলাম যে লিস্ট বের করলো সেই লিস্টে বলেছিল কোর্ট বলে দিয়েছে যে আগে যারা বিএড করে আছে ডিএলএড বিএড পাস করে আছে তাদের ডাকতে হবে তারপর নন টেন ফাঁকা থাকলে ডাকবেন কিন্তু এই সরকার নন টেন ডেকে দিল পিওর সায়েন্সে যে এসসি ছেলে এসটি ছেলে তার রিজার্ভেশনে তার সিট ফাঁকা আছে আর জেনারেল কাস্টের নন টেন ডেকে দিল একের পর এক মামলা হলো আঠাশ হাজার ছেলে মেয়ে ইন্টারভিউ দিল তারপরে একটা লিস্ট পাবলিশ হলো সেই লিস্ট পাবলিশে কি দেখলাম যে কারুর টেটের নাম্বার বেড়েছে কারুর দু একজনের নাম্বার কমেছে সেখানে ওয়ান ইস টু ফোর মানে দশজনকে ডাকলে দশজন যদি চাকরি যাবে গাদা গাদা ছেলে মেয়েকে একটা রেশিও মেনটেন না করে সিট না বাড়িয়ে এইসব জায়গায় চলে গেল আর তারপরে কতগুলো ছেলে ইন্টারভিউ দিল তাদের লিস্টে নাম নেই এরকম দেখা যাচ্ছে যে পিওর সায়েন্সে আটশো ভ্যাকেন্সি বলেছে সাড়ে আটশোর ওপর ভ্যাকেন্সি সেখানে সাতশো জনের নাম পাবলিশ হচ্ছে ভ্যাকেন্সির চেয়ে কম লিস্ট পাবলিশ হচ্ছে কিন্তু ইন্টারভিউ দিয়ে বিএড আছে এরকম ছেলে মেয়ে চান্স পেল না এরা অসম্ভব দুর্নীতি হয়েছে অসম্ভব গন্ডগোল হয়েছে রেশিও মেনটেন হয়নি তার সাথে গন্ডগোল এর প্রতিবাদে লড়াই হয়েছে কোর্টে মামলা গেছে ছেলে মেয়েদেরকে আপার পেট চাকরি প্রার্থীদের আমি হচ্ছে স্যালুট জেনাই তারা কোর্টে গিয়ে ধর্ণা দিয়েছে কোর্টে বলেছে তাড়াতাড়ি পাবলিশ করতে হবে লয়িয়ারদের সঙ্গে কথা বলেছে যে আপনারা তাড়াতাড়ি কেস মেটান কিন্তু তার মধ্যে লকডাউন হয়ে গেল আমা আমরা লয়িয়ারদের সাথে যারা করছে তাদের সাথেও আমি বিভিন্ন সময় কথা বলেছি যাদের দ্রুত কেসটা মিটিয়ে নেয় এখন একটাই কথা যে দ্রুত কেস মেটাও রেশ যারা ইন্টারভিউ দিয়েছে তাদের নাম প্যানেলে রাখো মেরিট লিস্ট স্বচ্ছ করো রেশিও মেনটেন করো করে হচ্ছে তুমি এ দাও মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কমিশন নেওয়া হচ্ছে না গত সাতই আগস্ট দু হাজার উনিশ রাজ্যের যুবরা তারা হচ্ছে গেল হচ্ছে বেতে ধর্মতলায় কর্পোরেশনে অভিযান করলো মেয়র বলে দিল যে নভেম্বর মাসের মধ্যে আমি হচ্ছে ছাব্বিশ হাজার শূন্য পদের মধ্যে আমি হচ্ছে বারো তেরো হাজার লোক নেব 
अक्टोबर मास नवेम्बर मास मार्च मास पर्त को नोटिफिकेशन हलो ना पौरसभा एन जो पैंडमिक ना तो पौरसभा निवाचन हो राज्य पौर मंत्री कलकार मेयर चाकी दीचन ये अवस्था सारा जैगे आज के लोक नियोग बंद सेंट्रल गवर्नमेंट खूब मजा आ राज्य सरकार खराब खराब दूहजार उन्नीस साल भोटे आगे बला हलो रेले आढ़ाई लक्ष लोक ना ग्रुप सी एवं एन टी पी लोक ने नोटिफिकेशन हलो एंत परीक्षा हलो ना गत फेब्रुआर मासे पचिशे फेब्रुआर हम पश्चिम बंग ची प्रार्थी मंच पक्ष कलकार आर वि रेल रिक्रुटमेंट बोर्ड कलकार आरजी कर उल्टो दिखे वोने गलम आर वि कलकार चेयरमैन के बल्लम जी है उत्तर नहीं केंद्रीय सरकार को भेंडार के दिए परीक्षा ने ठीक करते मजा आ आगे पूर्व रेल दक्षिण पूर्व रेल दक्षिण रेल आलदा आलदा भाग छो ए सब सेंट्रल कर चूड़ी एन ओपर तय कर परीक्षा नहीं रेल आपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट परीक्षा देखें सी जी एल कम्बाइन ग्रेजुएट लेवल दो हज़ार सतर साल परीक्षा हार पर रेजल्ट पब्लिश हो गंडगोल ऐले मेरा दिल्ली अनशन कर सारा पश्चिम देशर अवस्था आपनी जो देशर दिखे देखें प्रचुर फाका पोस्ट दस लक्ष शून्य पद आज सेंट्रल गवर्नमेंट चाक्षा दिना को परीक्षा निच्चना करणार ये पैंडमिक मिटले रेले जो नोटिफिकेशन कर नोटिफिकेशन परीक्षा अपना के नीते भूले गलबा और एक घटना अपन उल्लेख करी दो हज़ार बारो साले पूर्व रेल ग्रुप डी एक्टा नोटिफिकेशन है परीक्षा है परीक्षा हार पर देखा जाए ऐले मिले एक्शन मध्य एकश बस पा एकश अठारो पा एकश सत पा आंदोलन है धर्मतलाते आंदोलन होर वि कलकार सामने आंदोलन हो आंदोलन हो रेल दफ्तर कयला डिपो जेटा पूर्व रेल सदर दफ्तर फेयरलि प्लेस से विक्षोभ करपे ऐले मेरा केस कर लड़ाई हो विकास रंजन भट्टाच सुदीप्त रा तारा केस लड़े बाध्य केंद्र राज्य हाईकोर्ट बोले दुर्नीति जे कौन केस कर चाकरी दीते लड़ाईटा क्यों छाड़ीना को मत छाड़ीना आज के जो अपनी देखें जो हे सीभिल इंजिन इंजिनियारिंग जूनियर इंजिनियर परीक्षा से हज़ार ऐले मे के इंटरभ्यू डेके और पी एस सी हे एक आठ कूड़ी जन के चाकरी दिए केस कर केसर डेट आई केस जितब ए रखम एक जैगे आड़ाई सब जैगे हे आज के जो अपनी देखें दो हज़ार बारो साले दो हज़ार षोलो साले जो परीक्षा होता है तरह दुर्नीति से ही इंजिनियर ऐले मेरा कलकार रास्त खाली गाए मिचिल कर ता पी एस सी के बोले कोज है दीदी के बोल के फोन करो क्ज है प्रशांत किशोर ना का तर दफ्तर के फोन एस लाभ है इलेक्ट्रिकल बारोटा नतून कर बारो जन ऐले मे क्या जो जन ऐले टू थ्री रेशियो तेज़ चाकरी दीते लड़ाई भूलिनी दूहजार ग्रुप डी बोल छ ता हे कलकार शहरे खाली गाए मिचिल कर आज के सारा राज्य मन होते अबास्तव मन होते जानकता बोल कूले जा आज के केंद्रीय सरकार राज्य सरकार पैंडमिक मोकबिल विभिन्न कथा बोल स्वास्थ्य दफ्तर लोक नहीं आज के सीभिल डिफेंसर ऐले मे दिए क्च कराते हे आज के जी अपनी देखें जे कटा डिपार्टमेंट पुलिस बोल व्यापक सार्विस दिखे हेल्थ बोल व्यापक सार्विस दिखे जेखने प्राइट जेखने सरकारी जैगा सरकारी जैगा राष्ट्रायत तो संस्था ते के उत्पादन कर मानुष के परेवा दीते आनी बेसरकारी देख बेसरकारी हासपत कोठारी नार्सिंग होम ता हे कर्मी छाटाई कर पियालेस बड़ो बड़ो एक बड़ो एक नाम करते कर्मी छाटाई कर नार्स छाटाई कर स्वास्थ्य व्यवस्था दीते अपनी जो प्राइट स्कूल बोलें 
সেখানে কি হচ্ছে বলছে অনলাইনে ক্লাসে আগে টাকা দেবেন তারপর ক্লাসে ঢুকতে পারবেন আর আমার প্রাইভেট স্কুলে যারা টিচার মাস্টারি করে তারা বেতন পাচ্ছে না আজকে প্রাইভেট বিএস কলেজের টিচাররা বেতন পাচ্ছে না আজকে যদি দেখেন প্রাইভেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ পলিটেকনিক কলেজ তার ছেলে মেয়েরা বেতন পাচ্ছে না কেন হবে হবে এটা কেন কর্মসংস্থান আরে করোনায় যা মরবে মরবে তার চেয়ে তো বেকার ছেলে মেয়েরা না খেয়ে সুইসাইড করতে যাবে এরা এবার বেকার ছেলে মেয়েদেরকে না খেতে পেয়ে মরবে অনাহারে মরবে দিনের পর দিন এই অবস্থার মধ্যে যাচ্ছে রাজ্য সরকারকে দায়িত্ব নিতে হবে আজ এই মহামারী করোনায় বুঝিয়ে দিয়েছে যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এইভাবে চললে বড় লোকেদের তোষামোদি করব কর্পোরেটদের ট্যাক্স ছাড় দেবো তা দিয়ে হবে না সম্পদ কর ভারতবর্ষের একশো জন লোক তাদের কয়েকশো কোটি টাকার সম্পত্তি সেই সম্পত্তির উপরে যদি সামান্য পরিমাণে ট্যাক্স বসানো যায় তাহলে সমস্ত মানুষের স্বাস্থ্য শিক্ষার দায়িত্ব নেওয়া যায় কর্মসংস্থান হয় রেলের পরীক্ষাটা রীতিমতো রেগুলার হয় বেসরকারিকরণ করতে হয় না আজকে যদি রেলটা বেসরকারিকরণ থাকতো আজকে বাস চালাচ্ছেন সেই বাসগুলো যদি সমস্তটা বেসরকারিকরণ করে দিতেন তাহলে কোন জায়গায় যেত সামান্য পরিমাণে ওয়েলথ ট্যাক্স বসানো কর্পোরেটদের ট্যাক্স ছাড় না দিয়ে যদি সেই জায়গায় আনতে পারেন দেশের জনতা বাঁচবে না হলে দেশের মানুষ না খেতে পেয়ে মরবে দেশের মানুষের যন্ত্রণা প্রতিদিন বাড়বে আর আপনারা শুধু বড় বড় বক্তৃতা করবেন না বক্তৃতা করলে ভুলছে না জনগণ জনগণ লড়াইতে আছে জনগণ বুঝে নেবে আপনাদের কাছে আমাদের এইটুকুই বক্তব্য আমার আজকে লাইভ শেষ করব যে কথাগুলো বলে যে পরিস্থিতি যে জায়গায় যাচ্ছে সামগ্রিকভাবে এই অন্যায় কর্মী ছাঁটাই বেতন না দেওয়া বেকারদের কাজ না দেওয়া এ দুটো অঙ্গাঙ্গি যদি বেশি পরিমাণে বেকার থাকে কর্পোরেটরা জানবে যে হচ্ছে প্রচুর বেকার আছে তুমি কাজ থেকে সরে যাও আমি অন্য জনকে কাজ পাবো তাহলে কর্মসংস্থান এবং কাজে ছাঁটাই এই দুটো প্যারা দুটো হচ্ছে একে অপরের পরিপূরক যদি বেকার সংস্থা বেকার মানে কম হয় তাহলে হচ্ছে কাজের জায়গায় ছাঁটাইও হবে না তা লড়াইটা সেই জায়গায় বেকারত্বের বিরুদ্ধে লড়াই আর ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে লড়াই দুটো লড়াই আলাদা না এবং দুটো লড়াইয়ের মূল জায়গাটা যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যাদের নেয়ার কথা সেই জায়গা থেকে নিচ্ছে না সেই দায়িত্ব তারা নিচ্ছে না সরকারি জায়গায় বেসরকারি জায়গায় কর্মসংস্থানের করার ক্ষেত্রে সরকারকে ভূমিকা নিতে হবে সরকার শুধু হাত তুলে দিয়ে গোল গোল দাগ কাটার জন্য সরকার আজ বেসরকারি জায়গায় কর্মসংস্থানের জায়গায় দুটো জায়গায় সরকারকে ভূমিকা নিতে হবে তিরিশে জুন এমবার্গো আছে তারপরে এমবার্গো তুলে দিয়ে পিএসসির একটার পর একটা পরীক্ষা পেন্ডিংগুলো আছে যেগুলো সেগুলো নিতে হবে তার রেজাল্ট প্রকাশ করতে হবে এবং দ্রুত আপার প্রাইমারি নিয়োগ করতে হবে আপার প্রাইমারি বন্ধুদের কাছে আমার একটাই ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই আমাদের করতে হবে আগামী কয়েক দিনের মধ্যে লড়াইয়ের অন্য ফর্মে আবার আপনারা নাম আমাদেরকে নামতে হবে সেই লড়াই করে নিজেদের অধিকার বুঝে নিতে হবে বেকারদের কর্মসংস্থানের দাবিতে কন্টিনিউয়াস লড়াই আমরা লড়ব এই আশা ভরসা রেখে এবং সকলকে একটাই কথাই বলছি এই লড়াইতে বেকারের কর্মসংস্থানের লড়াই শ্রমিকের মাইনের দাবি এবং হচ্ছে ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন এই সবটাকে একসাথে এক জায়গায় করে বৃহত্তর গণ আন্দোলন করে তোলা ছাড়া বিকল্পভাবে মানুষকে বাঁচানোর আর উপায় নেই আপনাদের কাছে আমাদের অনুরোধ এই আন্দোলনে সকলে আমরা সামিল হব মানুষের পাশে দাঁড়াব আজকে পরিযায়ী শ্রমিকদের ফেরাতে হবে গৃহ সহায়িকায় যারা কাজ করে বাড়িতে বাড়িতে তাদের নির্দিষ্টভাবে এপ্রিল মাসে এই মার্চ মাসের বেতনটা অনেকে দিয়েছেন অনেকে নিতে পারেনি এপ্রিল মাসে তাদেরকে আবার বেতনটা দিতে হবে তাদেরকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে সবাইকে একসাথে লড়তে হবে লড়াই করেই বাঁচতে হবে লড়াই করে পেয়েছি যা লড়াই করে রাখবো তা ধন্যবাদ কমরেড